വിശ്വാസം ആത്മാവിന്റെ ചെവിയാണെന്ന് അലക്സാട്രിയാലെ വിസ്ത ക്ലമെന്റ് കഠോപനിഷത്തിൽ ബാലനായ നജികേതയോട് മരണദേവൻ പറയും ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം അഥവാ ദൈവികമായ അറിവ് ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വരുന്നു സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു പറയും പോലെ ദൈവഭയവും ഭക്തിയും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു ദൈവത്തെ ഭയം മൂലം സ്നേഹിക്കേണ്ട എന്നാൽ സ്നേഹം മൂലം ഭയക്കണമെന്ന് മിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ് സാലസ് നാം വളരെ അശ്രദ്ധയോടെ ജീവിച്ച് ഇന്ന് സൂക്ഷ്മ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു ദൈവഭയം ദൈവത്തെ ഭക്തിയാദരങ്ങളോട് സ്നേഹിക്കാനും കേൾക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇന്ന് നാം വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാന സാഹിത്യങ്ങളാണ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ശ്രവിക്കാം ദൈവകൽപ്പന പാലിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവ എന്റെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വന്ധ്യഗുരുവോ പിതാവോ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശ രൂപങ്ങൾ ഇവയിൽ ധാരാളം കാണാം ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ശത്രുതയോടെ കാണരുത് കാരണം അവൻ തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് ഗുരുവും നാഥനും തോഴനും സഹജനും രക്ഷകനുമായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അവനെ അനുകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് എന്റെ മക്കളെ ഇവനെ കണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് സാരം എന്നാൽ ദൈവത്തോട് മല്ലിടുന്നവൻ നന്മയുടെ ചെറുപാടങ്ങളെ പോലും മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുന്നു മുന്തിരത്തോട്ടത്തിലെ കാവൽക്കാരെ പോലെ ഉടുക്കം പുത്രനെ കൊന്നുതള്ളാനും അവർ മടിക്കുന്നില്ല ഈ ദാർഷ്ട്യം മാലാഖമാരുടെ പതനത്തിന് പോലും കാരണമായി എന്ന് സുഭാഷിതം പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഗ്രീക്ക് ചിന്തയിൽ ദൈവത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഈ ദാർഷ്ട്യത്തെ ഹ്യൂബ്രസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന് തക്കതായ ഒരു നെമസിസ് ഉണ്ട് ഒരു അനിവാര്യമായ തിരിച്ചടി അർഹിക്കുന്ന ഒരു പതനം എത്ര ഉയരത്തിൽ ചാടിത്തുള്ളിയാലും ഒരിക്കൽ വെറും നിലത്ത് നാം തുടങ്ങും അന്ന് പ്രവൃത്തിക്കൊത്ത പ്രതിഫലം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുമോ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ പാപത്തിൽ തന്നെയുണ്